Hello children, myself is Hanumantra, chemistry teaching faculty. I am having teaching experience over 26 years. So welcome to all for the CET and NEET classes conducted by pre university education department, government of Karnataka. So today my topic is the coordination compound and the D and F lock element. First, I am taking coordination compound. With respect to the coordination compound, the chemical compounds are uh, broadly classified into two types. One is a simple salt, the second one is addition compound. Simple salt is made up of only one type of cation and one type of anion. Example, sodium chloride, potassium nitride, etc. Addition compounds is made up of two simple salts where once again it is classified into double salt as well as uh, complex compound. Double salts is made up of two simple salts where it is stable only in the solid state and lose their identity in its aqueous state and gives the test for all the individual ions as the simple salts are giving. As far as the complex compound is concerned, it is stable not only in the solid state, it is stable in aqueous state also. It does not give uh, the test for all the individual ions as a simple source are giving because it forms a coordinate bond between the central metal atom and the ligand. So the major difference uh, between the double salt and a complex compound with respect to their ionization in water as I was explained earlier. Now the important concept is that the terms used in the coordination compounds I am briefly discussing about it one. The first one is central metal atom or ion generally it is a transition metal ion. The next is the coordination number. It is very important that it is not the number of ligands present with the central metal atom. It is the number of coordination bond formed between the central metal atom and the ligand. Then the important thing is the coordination sphere or coordination entity another uh, concept and the oxidation number. The oxidation number is where is also the charge it would carry all the ligands or removed along with the electron pair that are shared with the central metal atom. Uh, coming to the classification of the complex compound, there are with respect to the ligand, there are two types of uh, homoleptic and heteroleptic complexes. Homoleptic complex having only one type of donor atom, donor groups, com heteroleptic complexes it, it is contains more than one type of donor atoms. Coming to the ligands, a ligand is an ion or an atom or a molecule which can donate one or more lone pair of electrons to the central metal atom or ion which forms a coordinate bond. It is a ligand. Ligands are also referred as a Lewis bases. So, e important concept and one question Then the types of the ligand types of the ligand, one is a monodendrite ligand which gives only one lone pair of electron. There is a various example, neutral monodendrite ligand, negative monodendrite ligand, positive monodendrite ligand. The next classification is bidendrite or didendrite ligand. Once again, the definition classification, definition example, tridendrite ligand, uh, diene, tetradendrite ligand, tetradendrite, hexadendrite ligand, EDTA. This are all the different types of ligands that we have to define. Then the ligating atom, the ligating atom means it is the atom, the actual atom which donates an electron to the central metal atom. Then ambidendrite ligand, another classification, it is a monodendrite, it is a class of monodendrite ligand which is having more than one type of donor atom, it is an ambidendrite ligand where we are having the linkage isomerism. Then the IUPAC rules for naming the coordination compound. It is a mononuclear compounds only. While naming the coordination compound, the cation is named first followed by the name of the anion. Uh, then while naming the complex ion, the ligand is named first followed by the name of the central metal atom or ion. Then its oxidation number of the metal. While naming the complex anion, ligand is named first followed by the name of the central metal atom or ion ending with the suffix ATE. This is very important. Then it is oxidation number of the metal. 
oxidation state or oxidation state of the central metal atom or ion usually indicated by the Roman number in small brackets. In general, the negative ligands ends in O, the positive ligands ends in IUM, neutral ligand is named as such, but some neutral ligand have special name. Here another important thing is chloro can be chlorine Cl minus can be referred as not chloro, it is a chlorido. Bromo not bro not as bromo bromido like that. Ligands are named in alphabetical order before naming the central metal atom or ion if the complex contain more than one type of ligand. When we are having two or more ligand present in then they are named in the Greek prefix two for two di three tri four tetra etc like that. If the name of the ligand itself includes the numerical prefix di, tri, etc., then the terms bis, tris, etc. is used. For example, P, PhD twice, named as bis. If it comes 3, tris. If it becomes 4, tetra case, like that. The neutral complex are given in one word name similar to the cationic complex as we are naming in the nomenclature. Coming to the bonding in coordination compound and the theories of a coordination compound, the first important theory was Werner's coordination theory. This Werner coordination theory uh, discussed about primary and secondary valencies. For the first three points about primary and secondary valency, primary valency is ionizable whereas secondary is not primary valency is satisfied by negative ions corresponding to oxidation number etc. Secondary valency most important thing is it gives the uh, shapes to the complex. If the coordination number is 4, then the polyhedron is tetrahedral square plane or if the coordination number is 6, then the polyhedron is octahedron. Then a very important and very important concept is isomerism in coordination compound. There are two types of isomerism. One is structural isomerism, the second one is a stereo isomerism. Structural isomerism and stereo isomerism, these two concepts are the questions that are in detail with the model explained. Model. The next concept is bonding in coordination compounds, the valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, molecular orbital theory, these concepts are the study. The valence bond theory is the octahedral complex, we are having low spin complex where the hybridization D2, sp3, high spin complex, there is a outer spin complex, there is a sp3, D2 configurationally we have to study. Then another important theory, the crystal field theory, uh, Bethe and Black was uh, proposed this theory, this is a crystal field theory. In the crystal field theory, usually now with our game, the Bonding between the central metal atom and the ligand is coordinate bond, but according to the crystal field theory, the bonding between the central metal atom and the ligand is purely 100% ionic. The central metal atom acts as a positive ion, the ligands, where if it is a negative ligand, it is called as a point charges, if it is a neutral ligand, it is a dipole. So, either in the crystal field theory, I will explain what the in the absence of ligands, all the d orbitals are degenerated. When the ligands are approaches to the central metal atom, that degeneracy go, goes on, decreases, and it splits into two cases. In the case of octahedral splitting, the ligands are entering into the or approaches to the central metal atom along the line of the axis, that is the eg orbital axis. Therefore, eg orbital goes to the higher energy level and t2g orbital goes to the lower energy level. So, by the value of 0 0.6 and 0 0.4 delta O. So, this is with respect to the crystal, crystal field splitting in the case of octahedral field. In the case of tetrahedral field, the ligands are approaches to the central metal atom between the line of the axis, between the line of the axis where we are having T2G set of orbital, therefore the T2G set of orbital gets higher energy 
and EG set of orbital gets a lower energy therefore the splitting is reverse and the splitting is also same it is almost half of the splitting of octahedral complex. Uh, where the splitting also depends on the, the capacity of the ligands that is the strength of the ligand. So, that is uh, technically or it is practically proved that the it is the experimentally determined value it is in the like the order as comes on the screen. Then color in the coordination compounds is very important if the coordination compound the d electrons are unpaired then the coordination compound gets colored or if the elect no unpaired electrons are present the co there is no color for the coordination compound. The application in coming to the application of the coordination compound it is having a biological system have for example hemoglobin or vitamin B12, chlorophyll, chlorophyll magnesium, hemoglobin iron, vitamin B12, cobalt that is there. Quality, qualitative analysis, EDTA titration, extraction of uh, uh, metals, extraction of metals that is uh, gold and silver can be extracted using this uh, complex uh, forming techniques. These are all the some of the important application of coordination compounds. Then coming to the uh, D block elements, D block elements uh, synopsis, we are having the general properties. The first one is electronic configuration the general electronic configuration or is noble gas core n minus 1 d 1 to 10 n s 1 to 2 the differentiating electrons are usually entering into the d sub shell if it is a 3d uh, series element the differentiating electrons are entering into the 3d sub shell therefore its general electronic configuration is organ 3d 1 to 10 and 4s 1 to 2 while there is a, some anomalous about the electronic configuration of chromium and copper because the chromium 3D5 4S1 copper 3D10 4S1 because off field and completely filled orbitals are highly stable therefore there is a, some anomalous uh, properties of electronic configuration shown by chromium and copper. Then atomic size 3D according to 3D series element scandium, tyshonium, vanadium, chlorium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc where the atomic radii generally decrease as from scandium to nickel because the effective nuclear charge goes on increases. Then the decrease in the, mag the magnitude in from chromium to nickel is very 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 less this is because of shielding effect from nickel to copper and copper to zinc the atomic radius goes on increases this is because electron electron repulsion becomes more than the, the electron proton attraction. Then coming to the oxidation state, the oxidation state it is a variable oxidation state because both n minus and n minus 1 d electrons are involved in the bond formation. You see the table scandium shows the oxidation state of plus 2 and plus 3, titanium, vanadium like this, manganese shows the oxidation state of plus 7, it is the maximum oxidation state shown by manganese and also there are 6 oxidation states are shown by manganese. So, minimum oxidation state is equal to the number of NS electrons and the maximum oxidation state shown by the uh, element is it is a number of s electrons plus number of unpaired d electron it is the number of s electrons and the number of unpaired electrons the total sum is the maximum oxidation state here the oxidation state generally depends on electronic configuration types of bonding and lattice energy plus 2 and plus 3 usually forms ionic. So, the, these uh, points are very important in the prediction of the ionic character, covalent character, basic character, amputeric character as well as acidic reducing agent, oxidizing agent. So, either mele questions kalna thumma keelata rai. Now, oxidation state na find out maad kondre namge 
ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಪೋಟರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಪೋಟರಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಗುಣ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರುತೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮಿಯಂ ಶೋಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಶಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೆರ್ ಏನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೇರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಕೀವ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಟ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇದೇ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೇವ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ
what are the physical properties what are the chemical properties what are the structure what are the user adanna question bandaga detail agi nu study madadakke agutte so this to now kelavu synopsis with respect to the coordination compound as well as uh, d will and f lock elementally now tagalbekagutte it is only the brief discussion of the brief introduction about that uh, synopsis of both coordination compound as well as uh, d and f lock element iga now ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಪ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀದ ಕ್ವಶನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ದರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗಿ ಒನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟು the answer, answer is to option is also to coming to the second question it is a very simple question it is a example of a double salt and a simple salt are given which of the following is not a double salt e il kattaralli yavudu double salt alla anta kelidare one is a more salt the second one is a potassium number 3 is a carnallite and number 4 is a rock salt so ee question ge answer madbekandre ನಿಮಗೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಾಯನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೋಹರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ and the second one is the ammonium sulfate the second one is the potassium it is also made up of two simple salt one is a potassium sulfate the second one is a aluminum sulfate therefore it is a double salt you take the example of carnallite it is also made up of two simple salt one is potassium chloride the second one is magnesium chloride the rock salt which is a, which is only sodium chloride it is it is a simple salt therefore the question is which of the following is not a double salt therefore the answer is rock salt is not a double salt is only a simple salt the question number 3 ligands are referred as lewis base lewis acid bronsted acid bronsted base so illi nimge eradu important concept gotirbeku modalne concept ligand andre enu anta gotirbeku eradne concept acid andre enu base andre enu depending upon the different uh, a theory is the li acid base nimge gotirbeku we know that the ligand means it is a ion or a molecule which is having a capacity to donate a lone pair of electrons electrons are donate martta ide iga nodi next option gal bandaga lewis acid and base bronsted acid and base what is this uh, lewis acid and base idu nave elo odidivi first year nalu odidivi iga nave idu ellige attach martta idivi second year ge lewis acid base andre enu ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೋನ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್
What is meant by that chelating ligand which forms a ring type? Usually monodentate ligand does not form chelation. You see the option, first option, third option and fourth option are the monodentate ligand therefore it cannot, it cannot form a ring type compound therefore En is a bidentate ligand, ethylene diamond is a bidentate ligand which forms chelation therefore the answer is second one bidentate and higher form, higher type of ligand, tridentate, tetradentate, for example, exandentate, EDTA can also form a ring type complex. Chelation means it is a ring type compound, it is a ring type compound, therefore monodentate ligand which never forms chelation, where there is a chelation, there is another important property is chelation idre stability just For example, bidentate, tridentate, tetradentate, Hexadentate, EDTA kotaga, EDTA will form most stable compound as the number of uh, that is a coordination increases, stability is also increases. Now coming to the question number 5, one among the following is not expected to be a ligand, one is NO, the second is NH4+, third one is NH2, CH2, CH2, NH2, Fourth one is CO. Illu kuda namge ligand and the definition and artha gotar bekagate. Ligand means it is it contains the free electron which can forms which can coordinate with the central metal atom. You take the example of NO. NO is having the free electron in the case of in nitrogen as well as oxygen. Coming to the option number three, that is ethylene diamine. We are having the two donor atoms nitrogen and nitrogen where the free electrons are there that electron can coordinate with the central metal atom. Coming to the CO that is also having the free electrons but in the case of NH4 plus the two electrons are blocked. When the two electrons are blocked there is no possibility of the donation of electron then there is no coordination is possible therefore NH4 plus cannot be cannot be uh, acts as a ligand. But in the case of NH4, no free electrons are available, therefore there is no coordination, no donation of electron, therefore it is not a ligand. NH4 plus is not a ligand. Then the coordination number and oxidation number of the metal M in the following compound is M, SO4, NH3, 5, Cl will be. So, e question we now answer what we can do. Namge coordination number and the definition chalagi go through back. Coordination number on daga, ill confusion better. Mono dentent ligand in the matra. It is now total number of ligand. Not the head was simple again, but it is a blind answer. But coordination number on the it is the number of bonds formed between the central metal atom and the ligand. If monodentate ligand is there, it can form one bond. If bidentate ligand is there, it can form two bonds. If tridentate ligand is there, it can form three bonds like that. See here, sulfate is a monodentate ligand, ammonia is a monodentate ligand. Therefore, there is a total number of six ligands are there. The coordination number is six. Okay. Then, what is the oxidation number? In order to calculate the oxidation number, we are having like this. M let us say it is x, sulphate the charge is minus 2, only 1 is there into 1 and ammonia into 0 because it is a neutral ligand. In order to calculate the oxidation number, you take the consideration of counter ion also. Here the Cl is a mono, is having a carrying a charge of minus 1, only 1 is there, one, only 1 chlorine, therefore minus 1 into 1, the total is equal to 0. Therefore, by all the calculation, X becomes 3. The coordination number is 6 and oxidation number is 3 for this answer. Therefore, the option 3 is the correct answer. The coordination number is 6 and oxidation number is 3. The correct option for this question is the 3 is the correct option. Question number 7. The oxidation number of nickel in the nickel tetracarbonyl complex is. Now, you just observe the 
complex it is a neutral complex it is a neutral complex where the ligand is also neutral when there is a neutral there is no necessity to further discussion of uh, calculation it is a neutral therefore the oxidation state of the nickel in this complex is 0 only since the complex of nickel is neutral the oxidation number of the central metal atom is also 0 it is a very simple question and it is a very simple answer also uh, then it is uh, this question is with respect to the oneness coordination theory of complexes oneness coordination theory of complexes if the coordination number is 6 what is the polyhedron is answering is giving there is octahedron tetrahedron square plane or trigonal bipyramidal octahedron the coordination number 6 tetrahedron coordination number 4 square planar the coordination number is 4 trigonal bipyramidal coordination number 5 so it is also the direct question see the structure of some of these things basic assumptions of all the theories of coordination compound coordination number 6 coordination number 6 so it is the octahedron structure see here the, this is the octahedron structure uh, this one this one is the octahedron structure if coordination number 4 this is a two type one is the tetrahedron structure the hybridization is sp3 if the coordination number 4 the hybridization is sp3 the structure is tetrahedron if the coordination number 4 the structure the hybridization is dsp2 the structure is the square planar so these are the structures geometrical structure of the complexes of the coordination number like this then <coughs> question number 9 which of the following is heteroleptic complex it is a basic definition what is a homoleptic complex contains only one type of donor atom heteroleptic complex having more than one type of donor atom you see the answer 1 it is having only one type of donor atom that is the ammonia therefore it is a homoleptic complex in the second example ferrocyanide ion here also the cyanide it is only one type of uh, ligand is there only one type of donor atom is there therefore it is a homoleptic complex in case of third option here also only one type of uh, uh, donor atom is there therefore it is homoleptic take the example of fourth one fourth option chlorine and ammonia are two types of donor atoms are there therefore it is a heteroleptic complex then what is the IUPAC name of the compound CO and 3 6 times Cl3 see here it is cationic complex it is a cationic complex means we have to name the cation first here the cation is a complex cation complex ion is a cation in case of complex uh, cation first you have to name the ligands ligand how many ligands are there six ligands ammonia is there therefore hexamine cobalt three chloride is the answer first complex cation then in the complex cation ligand is named first in the case of ligand how many types of ligand and how many ligands are there we have to say then the name of the central metal atom followed by the name of followed by the oxidation number then the counter ion is named first therefore in the name is hexamine cobalt 3 chloride first the how many ligand is there six what is the name of the ligand amine the spelling is a m m i n e then the name of the metal it is a cobalt then oxidation state 3 then the chloride i have to name like this therefore uh, option number 1 that is a hexamine cobalt 3 chloride is the correct name for co nh3 six times cl3 then what is the name of that is IUPAC name of the complex KPTCl3 ammonia is now here it is an anionic complex anionic complex here the counter ion is the positive ion and the anion is the complex ion therefore the we have to 
name the potassium first. After the potassium, we have to name the complex ion. In the complex ion, we have to say the ligands. Ligands, there are two types of ligands. One is ammonia, one is chlorine. Ammonia and chlorine, therefore, there are two types of ligands that come. Then we have to follow the alphabetical order. After alphabetical order, how many ions we have to name? Ammonia only one, chlorine three. Ammonia one day, one day, chlorine more day. So, other than the first two alphabetical order, the mention Madaga, Amine, first head Vakagate, then Cl head Vaga, three head Vakate, tri, chloro and the head of the Lee, chlorido and the head Vaga, because it is a rule. When there is a rule, you have to follow it, that is all. So, potassium, amine, tri chlorido, platinate, Iliacandre. Uh, anionic complex metal name then AT in a head back then we have go for the oxidation number that is a two is oxidation number therefore the answer is potassium amine trichlorido platinate two either na now answer again then coming to the question number twelve so, it is a very simple thing according to Werner theory, which of the following is not true with respect to the primary valency? Primary valency bagge question it is ionizable, it is satisfied by the negative ions, corresponds to the oxidation number and corresponds to the coordination number. As usually we know the from we know from the assumption primary valency means actually it is corresponds to the oxidation number. Secondary valency is corresponds to the coordination number. Therefore, the option 4 is the correct answer for this question. So, this is as usual assumptions of Werner's theory in the now you could e question on a derived model. Primary valency but the secondary valency differences in the now Werner's coordination theory in the explain Martha Hoktavi. Then, which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? Ili nalak coordination compound na kote dare. K4, FeCN6, CO, NH36, Cl3, CO, NH3, 4 times Cl2, NiCO4. Which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? Maximum ionic conductivity and the where the ions, more number of ions are formed. Yava complex ali more number of ions are formed agate. It will show the maximum ionic conductivity and the hair bodu. Either can now in all the complex of Yautara ionize Agatana now not the Kagati. See here the first complex that is a potassium ferrocyanide Yautara Agate ion water ionized Martaga. We are having the four counter ion and one complex ion Bartha. There are five ions are formed altogether. And coming to the second complex CO NH3 six times Cl3 Bandaga. One the complex ion barate, more counter ion barate, therefore we are having four ions. And in the third example, that is a cupromonium chloride nali, we are having one complex ion and two counter ion barate, altogether are three ions are for In the case of four complex, it is a neutral complex, and the ion is ago ions formation ago de la. On the question number, e question only, model optionally either ions barate, second optionally four ions. Third ions only three ions, fourth only ions formation. The ionic conductivity mainly depends upon the number of ions of form, and the ionic conductivity increases with the increase in the number of ions. Therefore, the option number one is the correct answer. Then it is a general question, it is comes under application of coordination compound question. Which of the following is a complex compound? Of cobalt with macrocyclic ligand chlorine. Illi uh, ligand is the one that is competitive exam. Like what is question? Is now cobalt and the other one macroscopic ligand. I was on the case. Is a macroscopic ligand chlorine. That is a question. It is change mark. Come on. Which of the following cobalt complex? I was on the case. Is a cobalt complex. Which I mean B12 cobalt complex. I got the 
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬಂದಾಗ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಜಿಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ವೇ ದರ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೊರೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ದನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇ ಫಾರ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದೇ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮಾನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಟೂ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಥಲಿನ್ ಡಯಮೈನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಲೇಟಯನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಿ ಎಂ ಜಿ ಡೈಮಿತ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಯನೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡೋನರ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ so that is ambidentate ligand contains more than one type of donor atom but not simultaneously so ambidentate ligand andaga eradu donor atom iddru kuda alli ondu onde sarige eradu donor atom inda electron galana draw electron galana donate madodilla in spite of uh, two donor atom iddru kuda it is a monodentate ligand therefore the answer is cyanide is the answer for this question the donor atoms in edta so in edta nalli it is a hexadentate ligand anta helthevi hexadentate ligand andaga six donor atoms irbeku edta is a structure gotidra matra now illi yavudu estu yava type of donor atom ide anta helbodu two nitrogen and two oxygen first of all what is the type anta helbeku yakandre modalne option alli two nitrogen and two oxygen ide it is a tetradentate aitu ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಡಿ ಟಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಡೆಂಡೆಂಟ್ ಟೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಫೋರ್ ಆಕ್
formed between the central metal atom and the ligand. See here, ammonia is a ligand, ethylene diamond, En is a ligand. Ammonia is a ligand, ethylene diamond is a ligand. Ammonia is a monodendrate ligand, ethylene diamond is a bidendrate ligand. Now, first option is 4 and 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 4 into 1 and ethylene diamond is a bidentate ligand 2 into 2 therefore 4 therefore 2 plus 4 it is equal to 6 the coordination number 6 is the answer because ammonia is a monodentate ethylene diamond is a bidentate ligand therefore the coordination number is 6 by the basic definition we know that the coordination number means it is not the number of ligand i am repeatedly telling you telling you that it is not the number of ligand it is the number of coordinate bond formed between the central metal atom and the ligand now it is a question from geometrical isomerism or the isomerism so e question no karnataka ct nalli 2015 nalli bandittu which one of the following will be able to show geometrical isomerism? M A 2 B 2 tetrahedral, M A 2 B 2 tetrahedral, M A 3 B square planar, M A B C D square planar shows the geometrical isomerism. So, this geometrical isomerism concept is explained by Kandaga. This is the question of the question of the question of ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೆಮಿಲರೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೀಫ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ if the coordination number is 4, then the geometry will be tetrahedron or square plane. Eadrally, that is one that is one. Tetrahedron is one that is square plane. So, tetrahedron is one that is one. This is the tetrahedron structure. So, tetrahedron structure is one that is one. See the tetrahedron structure. Tetrahedron structure is one that is one that is one that is one. For example, tetrahedron structure ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು m a 4 ಆಗಿರಬಹುದು m a 3 b ಆಗಿರಬಹುದು m a 2 b 2 ಆಗಿರಬಹುದು m a 2 b c ಆಗಿರಬಹುದು m a b c d ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ this is m a 4 this is m a 3 b and this is m a 2 b 2 m a 2 b 2 and this is m a 2 b c and this is M A B C D. Yaude formula agirvodu tetrahedron structure iddaga geometrical isomerism sadhyane illa. There is no possibility for the structure with any formula for the tetrahedron structure because all the ligands are adjacent to each other. New structure na nordaga. See ya. Idhar do adjacent ide. Idhar do adjacent ide. Idhar do adjacent ide. E formula dali. You take the example of M A B C D. These two are the adjacent, these two are the adjacent, these two are the adjacent. Yellow could adjacent here of the tetrahedron structure bandaga with any formula there is no possibility of the geometrical isomerism. Geometrical isomerism barvekadaga barvek on the adjacent to marbeku with opposite to irbeku. In the case of tetrahedron structure only adjacent, there is no opposite, therefore there is no possibility of tetrahedron. A geometrical isomerism in the case of tetrahedron structure. Even question is clear. Why geometrical isomerism is not possible in the case of tetrahedron complex? Because in all in tetrahedron geometry, all the positions are adjacent to one another. Therefore, there is no possibility of geometrical isomerism in the tetrahedron complex. In the coordination number four of the ga, in your structure the square planar structure the. In the case of square planar structure also. We are having <coughs> geometrical isomerism. Eager no day. Uh, square planar structure and the girl, it is a square planar structure. 
square planar it is a square planar structure square planar structure alli see here the numbering maadbeka anta bandaga illi yav tara maadbeka andre clockwise alli right side alli modale position na number 1 thagbeku clockwise alli barbeku number 1 number 2 number 3 number 4 anta barbeku so illi bandaga ee tara bandu ee tara nam numbering na maadkobekagutte this is the central metal atom the all are ligands this is a ma4 color kanta ide ella black ide this is ma4 in the case of square planar structure also there is no possibility of ma4 iddaga square planar structure alli ma4 iddaga geometrical isomerism sadhyate illa so then next now structure bandaga ma3b anta barutte so ma3b anta barutte alli kuda ma3b nallu kuda we are not having the geometrical isomerism so ma3b complex bandaglu kuda illi namage geometrical isomerism sadhyate illa yakandre nu yavade position change madadu see here green ge adjacent to green ide green ge up green ge adjacent to black ide green ge opposite to black ide nu yavade position na change madadru kuda see the changing the position green ge adjacent to black bantu green ge opposite to black bantu structure change aagilla structure change aagude irodrinda so illu kuda geometrical isomerism sadhyate illa so adhe namu next m a to b2 anta bandaga see iga nodi iga clean aga observe maadi green ge adjacent to green ide green ge opposite to black ide green ge adjacent to green ide green ge opposite to black ide now i am changing the position ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಚೋಗಿ ಈಗ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆಸಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಎ ಫೋರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆಸಮ್ ಎಂ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆಸಮ್ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇವು ಮೂರು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆಸಮ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟು ಫೋರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಬಂದಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳಿದೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಎ ಫೋರ್ ಎಂ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎರಡು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಂದಾಗ ಟೂ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂ
ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಎರಡನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ದೇ ಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರಂ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರಂ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೌ ಮೆನಿ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಹೈಡ್ರಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಹೇ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಹೇ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದಾಗ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತ್ರೀ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿ
ಗಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಗಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಈ ಮೂರನ್ನ ಗಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೊಮರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಎಮ್ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೊಮರಿಸಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಮ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎ ಫೈವ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಟು ಎಮ್ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಟು ಎಂ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ ಅನೇ ಅದು ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಬರೆದಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೆ ಟೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೆ ಟೂ ಇದೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೆ ಟೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಎಂ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೊಮರಿಸಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ ಐಸೊಮರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ ಐಸೊಮರಿಸಮ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಿನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಎಂ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಮಾಡಲ್
ಒನ್ಫೈ Position number 1, 2, 3 नली same type of ligand इदरे, facial isomerism. Position number 2, 3, 4, 1, 2, 3 इदरे facial, 2, 3, 4 इदरे meridial isomerism अंता, easy अगी नावों अधना locate माड़ बोदू. So therefore, the question number 1, 21 नली, the number of isomeric position possible for the octahedral complex will be 15 अंत को वल्ति भी, that is the option number 3 is the answer. Now, the next question, there is a central metal atom, there is a six type of ligands. Six type of ligands siddhaga, illi we are having how many types of cis and trans in the category, trans and the maximum three, cis and the maximum twelve, therefore the answer is the option number one, three trans isomeric and twelve cis isomeric positions are possible for the question number 22. Question number 23, one among the following complex ion will not show optical activity. So, in the optical activity in the you see the four options. Modern though, CO complex, yellow, yellow CO complex, but it is a bidentate ligand, it is a monodentate ligand. Second one, bidentate ligand, it is a monodentate ligand. Third option, oh, it is having only monodentate ligand. In the fourth option, bidentate ligand is there. So, the general condition for a coordination compound to exhibit uh, optical isomerism is it should non superimposable mirror images are beko, other jatege bidentate ligand are beko. So, bidentate ligand, second, uh, third complex, bidentate ligand illa, or the, the third complex will not show optical activity. So, non superimposable mirror images usually bident ligand shows compounds, shows optical activity. Therefore, the option 3 is the answer for this question. Next, you take the question carbon uh, co cobalt complex, where in the first cobalt complex and co complex are ionization isomer solvate isomers, linkage isomers, optical isomers. Here do optical isomers are called bidentate ligand. There is no ambidentate ligand, therefore there is no possibility of linkage isomerism. There is no water, there is no possibility of the solvate isomerism. The remaining is ionization isomerism is possible because when these two complexes ionizers which gives different ions are produced during the ionization. In the first complex, bromide counter ion, Br minus counter ion is formed. In the second complex, sulfate counter ion is formed. The complex ions are different. The ions, are, the different ions are formed during the ionization. Therefore, these two are the ionization isomers. Therefore, the option 1 is the correct answer. Question number 25. Linkage isomerism is possible in the case of, what is linkage isomerism? Agbekan Dagli Heldenano, ambid intent ligand is the ray, linkage isomerism sadhyate is the Bridging ligand to the chelating ligand is the optical isomerism sadhyate is the other Bridging ligand to chelating ligand is the taxation optical isomerism agbekan Dagli other jatege non superimposable mirror images siddhaga bridging ligand as well as chelating ligand will give optical isomerism but ambidentate ligand iddaga ligating isomerism is possible now oh, this is the question neat 2016 alli ee question bandittu john teller effect mele ondu question which of the following configuration would not possess John Teller effect in high spin complexes. So, John Teller effect, Yava 
ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಟಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಂಟಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜಾಂಟಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಂಟಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಂಟಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಟು ಜಿ ಅಂಡ್ ಇ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಟು ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಜಿ ಫಿಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ನಾವು ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟಿ ಟು ಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಡಿ ಅದೇ ಡಿ ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಹ್ಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟಿ ಟು ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿ ತ್ರೀ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಡಿ ತ್ರೀ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿ ಫೋರ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿ ಫೋರ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಫೋರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಡಿ ಫೈವ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಜಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟಿ ಟು ಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂ
strong jointer effect in both the cases. Yakandre, ill unsymmetrical is there in EG set in both the cases, therefore, it is a strong jointer effect in both the cases. In case of D10 configuration, there is no geometry, there is no jointer effect because there is a symmetrical electronic configuration. So, E on the concept in the earth order, yearly weak uh, jointer effect to yearly strong jointer effect to but the case now clinic observe Martha Hobodu. See here, which of the following configuration would not possess jointer effect in both high spin and low spin complex D3, D8, D10 in all the cases. The answer is all the cases occur D3 nulli symmetrical the D8 L symmetrical the D10 L symmetrical electronic configuration in the in all the cases there is no John Teller effect. Uh, the next question is the configuration shows weak John Teller effect in high spin complex and strong John Teller effect in low spin complex so is D5, D6, D7, D8 and the bandaga. See here the config uh, the option is 3. D7 and the we can high spin only weak jointal effect there and low spin only strong jointal effect there. Are D5 and the bandaga high spin only no jointal effect. This is 2016 question. Uh, neat question. No? Low spin weak jointal effect. D6 only high spin weak jointal effect and low spin no jointal effect. D8 only low spin nagir bodu, high spin nagir bodu, no John Teller effect therefore the option 3 is the correct option. John Teller effect it is the distortion or deviation of regular octahedron structure is known as John Teller effect. Either a uh, structure in a on the application level question no, is a John Teller effect on the L3. Next to hexafluoroferrate 3 ion an outer orbital complex, the number of unpaired electron outer orbital complex and the bandaga, outer orbital complex and the bandaga, the sp3 d2 hybridation in all the inner electrons, the yaude riti namge ali pairing ali inval agadilla, pairing ali inval agadilla and the iron 3 plus and the guy d5 electrons today totally 5 electrons are unpaired therefore the option 4 is the correct answer uh, 5 unpaired electrons will be the other now the question is not now inner orbital and the code but again I get in really all the electrons are pair agate one matra and pair agate strong ligand it daga ide question ge ide option bandaga one electron barate other outer orbital complex bandaga electrons will pair agadilla and the five electron is the answer uh, next is in octahedral splitting so this comes under uh, crystal field theory in the barate EG orbital will increase by 0 0.6 delta O and T2G decrease by 0 0.4 delta O. EG orbital will increase by 0 0.4 delta O and T2G decrease by 0 0.6 delta O. EG orbital will increase by 0 0.5 delta O and EG decrease by 0 0.5 delta O any one of the above held to be. So, in the battery center in the battery center in the yaw the yes to raise agate yaw the yes to decrease agate and other now not back agate do octahedral splitting agate other now octahedral splitting agate the crystal field in the other way uh, assumptions so electrovalent bond is in the already we are discussed Already we discussed more than yeah, uh, EG set to octahedral splitting in male hogate, T2G Kagada Barate, EG set to Barry center in the EG set in the Kagada Muru, T2G set in the it pushes three uh, level orbitals more and EG two level orbitals more are in the EG set of orbital will increase by 0 0.4 delta O and T2G will decrease by 0 0.4 delta O. So, they octa uh, tetrahedral splitting. Uh, Bandaga is opposite again, but they yake ether split agate and re 
the ligands are approaches to the central metal atom in case of octahedral field on the line of the axis barodrinda splitting will be more adhe now uh, octahedral uh, tetrahedral bandaga the ligands are approaches to the central metal atom in between the axis so dxy dyz dzx in between the axis barodrinda the tetrahedral alli splitting will be less in the case of octahedral on the line of the axis the, uh, the splitting will be more on the alli namu thalli according to the spectrochemical series the strong field ligand is i minus h2o cl minus and co so illi namu arrangement maduvaga it is experimentally determined value in the namu a series na namu ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಂಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐ ಮೈನಸ್ ದ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಒ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ಟು ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಕಸ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಟಿ ಟು ಜಿ ಮತ್ತು ಇಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದಾಗ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅನ್ಪೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಟಿ ಟು ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಜಿ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದರ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ಟಿ ಟು ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ಪೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಟು ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಟು ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಜಿ ಅಂದಾಗ ಟೂ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿ ಟು ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ದರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ organ 3d4 in its plus 3 oxidation state the element is chromium manganese iron and nickel so ile plus 3 oxidation state in electronic configuration kottidare plus 3 oxidation state kottaga matte na alli 3 electrons na add maadkobekagutte so add maadkobekadaga 3d5 4s2 anta barutte 3d5 4s2 bandaga 18 plus 5 5 plus 2 bandaga 15 15 is the manganese is the correct answer therefore the option 2 is the correct answer anta nu thalbekagutte the question number 42 which of the following has a maximum number of unpaired electron so maximum number of unpaired electron anna find out madbekandre pratiyondu atom na electronic configuration gottirbeku electronic configuration barudu adu box diagram ga gottirbeku ions plus 2 andage no plus 3 andage no plus plus 2 andage yerda electron remove agirutte plus 3 andage more electron remove agirutte plus
the option 2 is the correct answer in the third. Next question number 43, which of the following metal has no unpaired electron in the element as well as in the ionic state? So, zinc, iron, nickel, copper. The answer is zinc and the health. You know, the zinc. Other zinc and the mandaga, no unpaired electron. Zinc 2 plus and the glucoda, D10 barate, no unpaired electron. Iron and the thondaga, 4 unpaired electrons today. Iron 2 plus nali, same. Last previous question on the other calculate mardo, other calculate mardo bekate. Iron 2 plus nali, 5 unpaired electron. Iron 3 plus nali, 5 unpaired electron. Nickel and the mandagu, unpaired electrons barate. Copper nali. Copper plus B2, copper room at the copper 2 plus nali, unpaid electrons barate. Ade now zinc thorn daga, zinc ali as well as zinc, zinc 2 plus. Yadalu kuda D10 configuration barodrinda. All the 5 D orbitals are completely filled, completely filled. Therefore, there is no question of unpaid electron. Therefore, the option 1 is the correct answer. In the question number 44. Generally, the magnitude of decrease in the atomic size across the 3D series is due to screening effect, magnetic uh, field effect, ZDF, EFF increaser, that is effective nuclear charge increaser. So, one the JWE question only, effective nuclear charge na ZEFF and the mention money through, in on the inductive effect. The answer is ZEFF on moving across the period from left to right. Effective nuclear charge goes on increaser. As the effective nuclear charge goes on increaser, the electrons are come closer to the nucleus. Therefore, the size decreases. Therefore, the option three is the correct answer. Next question is: Second ionization enthalpy of chromium is more than the second ionization enthalpy of manganese. This is because. So after the removal of the first electron in Agathe it is have after the removal of the first electron in Mantonde 3D5 for S1. D half field orbitals are D5 configuration Manto, D5 configuration Mandaga, it is a stable electronic configuration. When there is a stable electronic configuration, it is difficult to remove the next electron. Therefore, the option one is the correct answer. Uh, which of the following is the least covalent? VCL2, VCL3, VCL5, VOCL3. But either of the because of the thousands and thousands of compounds can occur. Adre, one day one the clue and under the plus two plus two idre, other ionic go higher idre covalent two. Plus two plus three plus four plus four, not a plus two plus three idre ionic go other no plus two idre more ionic. Ask a answer. Ide question at least. You find out the coordination number, you find out the oxidation number, oxidation number yaude verli plus two idre more ionic plus two ionic decreases as we go plus two plus three plus four after ionic decrease. Ionic decrease ionic character covalent character increase. So Atharana predict more It is only a prediction. You have to know the concept well, not the number of Examples. See here, which of the following is the least acidic? It is the same as the same option is there, but the question change. Least acidic and the so it is already plus 2 is the basic, plus 3 plus 4 is the apotonic, plus uh, higher one the acidic and the health activity. And the uh, plus 2 in the increase of the basic city, karma of the apotonic nature of the apotonic nature of the acidic of the which is the uh, plus 2 is. Basic plus two is the basic. Is it not not here? VCL three, VCL four, amphoteric. VOCL three is a acidic. Which of the following is the more acidic? Kind of VOCL three. Which of the following is the more as basic? Kind of VCL two. That how that na. That are predict marta hobe ka gatai. Which one of the following can bring out the highest oxidation state in a transition metal? Yeah, it is a very simple question. I can say more electronegative, which will bring some more. Uh, higher oxidation state. Therefore, the answer is F minus. Option number one is higher electronegativity will bring the higher oxidation state. Of the following, next question of the following uh, outer electronic configuration, the highest oxidation state is shown by is achieved by D3 NS2, D5 NS1, D8 NS2, D5 NS2. Illi, 
highest oxidation state on the bandaga, number of S electrons okay, D electrons on the bandaga, the number of unpaid electron, the number of unpaid electrons say barate, you can read, electronic configuration lay barate, D5 NS1, 5 plus 1, 2 plus 2, ili D5 plus 5 plus 2 on the barate, therefore 7 oxidation state, it is usually manganese the barate, minimum oxidation state is equal to the number of NS electron. Maximum oxidation state is equal to the sum of NS electron as well as the number of N minus 1 D electron. The D electrons are unpaired and S electrons are unpaired. The maximum magnetic moment is shown by the ion with the electronic configuration D8, D5, D7, D9. Once again, the unpaired electron. Color of the magnetic property of the D block element chapter is more important thing is now elect unpaid electrons na yav tara kandid tivi, electrons na yav tara find out maad tivi na dhu mele depend aga te. So, 2, ekan D8 ali 2 unpaid electrons ira te, D5 ali 5 unpaid electrons ira te, D7 ali 3 unpaid electrons ira te, D9 ali 1 unpaid electron ira te, D5 which is having more 5 unpaid electron therefore the magnetic moment is more in the case of 5 unpaid electrons. Similarly, which of the following is a paramagnetic, paramagnetic and the un, unpaired electrons are back, yearly unpaired electrons are there, paramagnetic, yearly unpaired electrons are there, and diamagnetic and the third degree. So, where uh, scandium are unpaired electrons are there, copper plus cell, scandium 3 plus cell unpaired electrons are there, copper plus cell unpaired electrons are there, copper 2 plus cell unpaired electrons are there, and zinc only unpaired electrons are there, therefore uh, scan, copper 1 plus is the, copper 2 plus is the answer for this question. Which of the following ion is expected to have highest magnetic moment? Uh, once again, the more number of unpaired electron, more will be the uh, magnetic moment. The manganese 5 unpaired electron, therefore uh, the fourth option is the correct answer. A metal ion with the first ionization series have 2 unpaired electron. Then the magnetic moment, the calculation of a spin only magnetic formula, square root of n into n plus 2. Therefore, uh, the calculation we are having 2.83 is the answer for this question. One. Which one of the following imports a color to an aqueous solution? Copper plus zinc 2 plus, copper 3 plus, uh, titanium 4 plus. Once again, we have to write the electronic configuration where there is an unpaired electron. We are having a color chromium 3 plus is having a 3 unpaired electron, therefore it is having a color, uh, therefore the option 3 is the correct. Which of the following likely to form white salt? Likely to form white salt on the So, only unpaired electrons is there. Only unpaired electrons is there. Electronic uh, configuration, atomic number, electronic configuration go through the How to locate the number of unpaired electrons in there because see the copper 2 plus 1 unpaired electron, scandium 3 plus no unpaired electron, titanium 1 unpaired electron, iron 3 plus 5 unpaired electron, scandium 3 plus have no unpaired electron therefore it forms a white salt but the when white salt is dissolved in aqueous solution it is a colorless therefore the scandium 3 plus is the answer, option 2 is the answer. After the formation of interstitial compound by the transition metal, which of the following properties retained? Now, I will tell you synopsis melting point, hardness and chemical inertness increase. Metallic conductivity in the case of uh, inter interstitial compound does not change us, therefore it is retained. But in the case of uh, alloy formation, metallic conductivity also increases. I can alloy formation of the metallic conductivity increases like the interstitial compound formation of the, uh, that metallic conductivity does not, does not change as it is retained. The, therefore, the option 3 is the answer for this question. So, really acidified potassium dichromate is uh, treated with hydrogen sulphide. In this reaction, the oxidation number of chromium increases from plus 3 to plus 6 decreases from plus 6 to plus 3, remains unchanged, decreases from plus 6 to plus 2 and then uh, 
ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಫಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನಾನು ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಕೆ 